Dear friends, welcome to his American English. Take your corporate book, page number 119 to 120. The spoken English words of Americans and Britishers. What they speak, how they speak, the phrases. This is what you are going to see. Uh, now the first word is uh, under the letter H. The word is hat, hat trick. What do you mean by hat trick? Performing an exceptional work, you are doing an exceptional work, great work. Then you use the phrase hat trick. He did a hat trick in the match. Exceptional work, the best to work. You do something uh, which nobody has done. Then you use the phrase hat trick. Now coming here, the next word, hats off. What do you mean by hats off? It means respecting, wishing and saluting somebody. Hats off. Welcoming, wishing, respecting and saluting. Hats off for our Indians who work in abroad. So, I respect the Indians who work abroad. Hats off. Next, howl. Howl means what? Howl someone over the coals. What do you mean by that? Punishing somebody severely. When you are punishing somebody severely, then you use the phrase, howl someone over the coals. The thief was sold by the public. The thief was severely punished by the public. The thief was caught by the public and he was given uh, some blows. Hole in one's horns means what? Going back whenever opponents attack seriously. The IT officer, officers hold the heroes as to the income tax officers. So they punished severely the, uh, the hero. Next, have, have a crush on someone. What do you mean by crush? Having a crush on someone. Very important phrase here. To have an infatuation with opposite sex. If you are a male, a female, you are so attracted with the outer beauty or his tail or mannerisms or hers mannerisms. So, you have a crush means you have a special liking because of their outward appearance having a crush on someone. She has a crush on a senior officer. She has a crush means just uh, she because of his status and position, she started loving him because of the status, because of the money, because of the power. So when you love because of the outward appearance of money or power, then you can use the phrase have a crush on someone. So my dear friends, hat trick means what doing an exceptional work. Hats off, you are respecting, saluting. Howl someone over the coals means punishing. Howl in one's horns means uh, once again punishing. And have a crush means on someone means you have an outward, you know, attraction towards somebody, male or a female. Now coming here, have a hand, partly responsible for something. You are responsible for something, partly. Then you are using the phrase have a hand. She had a hand in the 2G spectrum corruption case. So, she is also a party. She is also a member in the corruption. She is also one of the member for the reason of getting corrupted. So, she had a hand means she is involved in the 2G spectrum corruption case. Have an affair, an emotional and physical relationship. Emotional relationship means what? You love somebody. And physical relationship, you have sex with a boy or man or a woman. Then you use the phrase, have an affair. They had an affair and got married immediately. So they had physical relationship and emotional relationship. Then they got married. Have to say or have a voice in means having the right and authority to speak on something. Suppose you have a right on speaking on some subject. On any topic, you have the rights, you are legally having the rights, then you are using the phrase, have to say or have a voice in. I have a say on running my family, so I have the authority to run my family. I have a say means I have the authority, I have the power, I have the all the control. I have a say. Have a say means you have, a ha or have a voice means you have the rights to do certain things. Have a good mind on means having a good thought. Having a good mind means, have a good mind means, having a good thought, having good wishes on somebody, having intention for doing something, have a good mind on. The people in the road 
had a good mind on to call the ambulance when the accident occurred. Accident has occurred and they had the mind. They had a good mind means they had a good intention. They had a good wish for the victim, for the accident people. So they called the ambulance. Have a soft spot in one's heart. Have a spa, soft spot in one's heart means having love, affection and sympathy on somebody. You are having love, having affection, having sim, uh, you are sympathetic on somebody. Then you are using the phrase have a soft spot in one's heart. The wife adjusts with her husband. Wife is adjusting with her husband because she has a soft spot in her heart to him. So, she had a special affection to him. So, even though he is bad, she is adjusting. So, have a soft spot in one's heart means you have a special affection on somebody. Have a fling means having sexual or romantic experience. You have a sexual experience, a romantic experience, then you are using the phrase have a fling. The heroine had a fling with the hero for two years. For two years, the hero had a Heroine had a sexual relationship with the hero. Have a fling means have sexual experience. So, my dear friends, have a hand means what? You are also a reason for one thing. You are also a member for something. You are also responsible for something. Then you are using the phrase have a hand. Have an affair means an emotional and a physical relationship, sexual relationship. Have to say or have a voice in means you have the right to take control of certain things. Have a good mind on means having a good heart, having a good thought, having a good intention. Have a soft spot in one's heart means you have a feeling for somebody. Have a fling means having a sexual relationship with somebody. So my dear friends, once again let us see what do you mean by hat trick? Performing an exceptional work or task. Hats off means what? You are respecting somebody, saluting. Howl someone over the coals means what? You are punishing. Howl in one's horns means what? Once again, you are punishing. Have a crush on someone means having an attraction on somebody, having a uh, uh, relationship with somebody just because of the outward appearance. Have a hand means what? You are also responsible for something. Have an affair, an emotional and physical relationship. Have to say or have a voice in means you have the authority to do something. Have a good mind on means you having a good intention. You have a good affection, wish to do something. Have a soft spot in one's heart means you have a soft feeling for somebody. Have a fling means having sexual or romantic relationship or experience. Hope you are able to understand my dear friends. Now I will be asking certain phrases. Could you form a phrase using this one of the phrase? You can, can you form a sentence? I had a crush. You had a crush, okay. With whom? I had a crush with a girl next door. I had a crush with a girl next door. Okay, what do you mean by had a crush? Just because of her looks, you had a attraction. Okay. Hats off. Hats off. Hats off my friend. Who worked there uh, hard? My uh, hats off to my friend who has worked very hard for his IAS exams or IPS exams, whatever it is. Hat trick. Hat trick. My friend did a hat trick in his examination. My friend did a hat trick in his examination. Wonderful thing. Okay. Nanbarhle, you have a corporate bus. And the Apakam Nuthi Pathumbal and the Nuthi Ruth Varakum. American Glum, British Glum, Pesa Kudia, Angela Chotroder Clay Park Kringal, Yeluthi Heche, and the Vartha Hat, Hat in a Topi, Trick in a Tandra, Hat Trick and Ral, Yen and the Pathir Lendral, performing an exceptional work, performing a sail Padua, the exceptional work in a Pramadaman or Valley. Vidivilla Kaha. Different Ake, Vithya Samaka, Mikapiri Valley is in Bode, hat trick and Rusolikiro. He did a hat trick in the match and all in a cricket port, he lay upon Mikapiri or Kariate Saritan. Hats off, hats not topi, half na, V series, hats off and all in a topi, a color to Ada. He lay respecting Matravergle, Maripa, wishing Matravergle, Val to Ade, 
சல்யூட் மற்றவர்களை சல்யூட் அடிக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையான சொற்றொடர் ஹேட்ஸ் ஆஃப்பை பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஹேட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபார் அவர் இந்தியன்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் அப்ராட் வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய இந்தியர்களுக்கு எனது வணக்கங்கள் எனது வாழ்த்துக்கள் என்னுடைய பாராட்டுக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்று சொல்ற வார்த்தையை சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஹவுல் தேட்டுவது அடிப்பது தண்டிப்பது ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் கோல்ஸ் என்றால் என்ன நிலக்கரி ஸோ பனிஷிங் சம்படி சிவியர்லி ஒருவரை கடுமையாக தண்டித்தலை ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள் த தீஃப் வாஸ் ஹவுல்டு பை த பப்ளிக் அந்த திருடன் கடுமையாக பொதுமக்களால் தண்டிக்கப்பட்டான் ஹவுல்டு அடுத்ததாக ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹான்ஸ் ஹான்ஸ்னா கொம்பு ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹான்ஸ் என்றால் கோயிங் பேக் வென் அவர் ஆப்பனன்ஸ் அட்டாக் சீரியஸ்லி அப்போ எதிராளி எதிர்த்து சண்டையிடக்கூடியவர்கள் நம்ம தாக்கும் பொழுது நம் பின் வாங்குதல் த ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் ஐடி ஆஃபீஸர்ஸ் என்றால் என்ன இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்கள் ஹவுல்டு த ஹீரோ ஹாஸ் அப்போ அந்த ஹீரோவை திரும்பி தாக்கினார்கள் டு த இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு வா என்று அவரை அலைய விட்டார்கள் அடுத்ததாக ஹேவ் என்றால் என்ன இருப்பது அப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது வார்த்தை ஹேவ் வைத்திருக்கிறேன் ஹேவ் ஏ க்ரஷ் க்ரஷ் என்றால் என்ன கிராஷ் என்றால் என்ன மோதுவது க்ரஷ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஆன் சம்மன் ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ உயரமாக இருக்கிறார் அழகாக இருக்கிறார் சிகப்பாக இருக்கிறார் வசதியாக இருக்கிறார் பதவியிலே இருக்கிறார் அந்தஸ்தில் இருக்கிறார் பணம் இருக்கிறது இப்படி எல்லாம் வெளி தோற்றத்திலே மயங்குவதை அது ஆண் பெண்ணிடமும் பெண் ஆணிடமும் மயங்குவதை ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் சம்மன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறாய் டு ஹேவ் அன் இன்ஃபேஜுவேஷன் இன்ஃபேஜுவேஷன் என்றால் என்ன வெளி தோற்றத்திலே ஈ கவரக்கூடிய அந்த அழகு வித் ஆப்போசிட் செக்ஸ் ஆப்போசிட் செக்ஸ் என்றால் ஆண் பெண்ணுடனும் பெண் ஆணுடனும் ஷி ஹேஸ் ஏ க்ரஷ் ஆன் அர் சீனியர் ஆஃபீஸர் அவளுக்கு தன்னுடைய மேல் அதிகாரி மேல் ஒரு மயக்கம் இருந்தது மயக்கம் இருந்தது ஸோ நண்பர்களே ஹேட்ரிக் என்றால் என்ன விதிவிலக்கான பிரமாதமான வேலைகளை செய்யும் பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் ஹேட்ரிக் ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன வணக்கம் செலுத்துவது மரியாதை செலுத்தும் பொழுது இந்த ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன ஒருவரை கடுமையாக தண்டித்தல் ஹவுல் இன் ஒன்ஸ் ஹான்ஸ் என்றால் என்ன யாரோ ஒரு தாக்கும் பொழுது பின் வாங்குதல் ஹேவ் இருக்கிறது ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் சம்மன் என்றால் என்ன ஒருவர் மேல் அவருடைய பணம் உடல் அழகு ஸ்டெயிலு இதை கண்டு மயங்குவதை ஒரு ஆண் பெண்ணிடம் பெண் ஆணிடமும் மயங்குவதை ஹேவ் ஏ க்ரஷ் ஆன் இதில் உண்மையான காதல் கிடையாது அடுத்ததாக ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் அதில் எனக்கும் ஒரு கை இருக்கிறது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் என்று சொல்லும் பொழுது பார்ட்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சம்திங் ஏதோ ஒன்று நடந்ததற்கு நீயும் காரணமாக இருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் ஷி ஹேட் ஏ ஹேண்ட் இந்த டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கரப்ஷன் கேஸ் டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன அது ஒரு மிகப்பெரிய லஞ்சம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டது அந்த லஞ்சத்தில் அவளும் பங்கெடுத்திருக்கிறாள் ஷி ஹேட் ஏ ஹேண்ட் அவளும் உடந்தையாக இருக்கிறாள் ஹேட் ஏ ஹேண்ட் உடந்தையாக இருப்பது அதில் தானும் ஈடுபடுவது ஒரு விஷயத்திலே அவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் அது இறந்த காலமாக வகரும் போது ஹேட் ஏ ஹேண்ட் என்று சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ஹேவ் அண்ட் அஃபேர் அஃபேர் என்றால் கள்ள உறவு கள்ள உறவுன்னா ரகசிய உறவு அஃபேர் ஹேவ் அண்ட் அஃபேர் என்றால் எனக்கு ஒரு உறவு இருந்தது யாருக்கும் அறியாமல் யாரும் அறியாத ஒரு உறவை ஆண் பெண்ணிடமும் பெண் ஆணிடமும் உறவு வைத்து கொள்வதை அஃபேர் என்று சொல்கிறோம் ஹேவ் அண்ட் அஃபேர் என் எமோஷனல் உணர்ச்சிகரமாக ஃபிசிக்கல் உடல் ரீதியான ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் அப்போ மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் யாருக்கும் தெரியாமல் வாழ்வதை ஹேவ் அண்ட் அஃபேர் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் தே ஹேட் அண்ட் அஃபேர் அண்ட் காட் மேரிட் இமீடியட்லி அவர்கள் ரகசியமாக உறவு வைத்திருந்து உடலாலும் மனதாலும் உறவு வைத்திருந்து அதற்கு பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் ஹேவ் டு சே ஆர் ஹேவ் ஏ வாய்ஸ் என்றால் என்ன ஒன்று சொல்வதற்கு தகுதி இருக்கிறது செல்வாக்கு இருக்கிறது உரிமை இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் டு சே ஆர் ஹேவ் ஏ வாய்ஸ் இன் ஹேவிங் த ரைட் அண்ட் அத்தாரிட்டி டு ஸ்பீக் ஆன் சம்திங் ஒன்றை பற்றி பேசுவதற்கு உரிமை இருப்பதை 
have to say or have a voice in endu solikiro udaranathukaga i have a say on running my family yen kudumbathai nadathuvatharku enakku adhigaram irukirathu naan solluvathu mattravargal yerpargal endu sollum bodhu have to say or have a voice in sollano have a good mind on ஒன்று செய்வதற்கு மூளை இருக்கிறது நல்ல மூளை இருக்கிறது நல்ல மனது இருக்கிறது ஒன்று செய்வதற்கு நல்ல மனது இருக்கிறது என்ற இந்த சொற்றொடர் ஹேவிங் ஏ குட் தாட் நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல விஷ் மற்றவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விஷ் இன்டென்ஷன் எண்ணம் நல்ல எண்ணம் ஃபார் டூயிங் சம்திங் ஏதோ ஒன்று நடக்க த பீப்புள் இன் த ரோடு ஹேட் ஏ குட் மைண்ட் ஆன் டூ அப்போ ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருந்த மக்களுக்கு நல்ல மனது இருந்தது ஹேட் ஏ குட் மைண்ட் on to call the ambulance ambulance vandi alaipadarku oru manam irundathu when the accident occurred vibhath nadandha bodhu anga paathukondirundha podumakkalukku oru nalla manam irundathu ambulance ai alaithu vibhathil kaayamanavargalai vandiyil yetri anuppa koodiya oru nalla manam irundathu have a soft spot in one's heart appa indrudaiya artham endra endral heart endral inda manadu alladhu idayam idayathirkku paakkathile idayathile oru ஒரு சாஃப்ட் மென்மையான ஒரு இடம் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவிங் லவ் ஒருவரிடம் அன்பு வைத்தல் ஹேவிங் அஃபெக்ஷன் ஒருவரிடம் நேசம் வைத்தல் ஹேண்ட் சிம்பத்திக் ஆன் சம்படி ஒருவர் மேல் இரக்கம் கொள்ளுதல் அதை இந்த சொற்றொடரான ஹேவ் ஏ சாஃப்ட் ஸ்பாட் இன் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பிரயோகிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு த ஒய்ஃப் அட்ஜஸ்ட் வித் அர் ஹஸ்பண்ட் மனைவி கணவனுடன் அனுசரித்து செல்கிறாள் ம கணவன் சரியில்லை இருந்தாலும் அனுசரித்து கொள்ச கொண்டு செல்கிறாள் அவள் ஏனென்றால் பிகாஸ் ஷி ஹேஸ் ஏ சாஃப்ட் ஸ்பாட் இன் அர் ஹார்ட் டு ஹிம் அவனுக்கு என்று இதயத்திலே ஒரு மென்மையான இடத்தை கொடுத்திருக்கிறாள் இதயத்தில் மென்மையான ஒரு இடத்தை கொடுப்பதை ஹேவ் ஏ சாஃப்ட் ஸ்பாட் இன் ஒன்ஸ் ஹார்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் ஃபிளிங் என்றால் என்ன ஹேவிங் செக்ஷுவல் அண்ட் ரொமான்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்போ உடல் ரீதியான உடலுறவு எமோ செக்ஷுவல் ரொமான்டிக் காதல் அனுபவங்கள் அது இருப்பதை ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் என்று சொல்கிறோம் த ஹீரோயின் ஹேட் ஏ ஃபிளிங் அந்த கதாநாயகி வித் ஹீரோ ஃபார் டூ இயர்ஸ் இரண்டாண்டு காலமாக கதாநாயகனுடன் ஒரு காதல் மற்றும் உடல் சம்பந்தமான உறவுகள் இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம் நண்பர்களே ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் என்றால் என்ன ஒன்றிற்கு இவரும் மூல காரணமாக இருந்தார் இவரும் அதில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார் இவரும் அதில் காரணமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் ஹேவ் ஏ அஃபேர் என்றால் என்ன ஊர் உலகத்திற்கு தெரியாத ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இருக்கக்கூடிய உடலாலும் மனதாலும் உடல் உறவுகள் மன உறவுகள் ஹேவ் டு சே ஆர் ஹேவ் ஏ வாய்ஸ் என்றால் என்ன ஒன்று சொல்லுவதற்கும் செய்வதற்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது ஹேவ் ஏ குட் மைண்ட் ஆன் என்றால் என்ன ஒரு நல்ல மனது இருந்தது நல்ல எண்ணம் இருந்தது ஒரு நல்ல காரியம் செய்வதற்கு ஹேவ் ஏ சாஃப்ட் ஸ்பாட் இன் ஒன் சாட் என்றால் என்ன இதயத்தில் ஒரு மென்மையான இடம் இருக்கிறது என்றால் ஒருவர் மேல் அன்பு பாசம் நேசம் இருத்தல் ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் என்றால் என்ன ஒருவருடன் உடலாலும் மனதாலும் ஒரு உறவு கொள்ளுதல் ஸோ நண்பர்களை இங்கே மறுபடியும் பாருங்க ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹேட்ரிக் என்றால் என்ன மிகப்பெரிய வீர தீர சாதனைகளை செய்யக்கூடியதை ஹேட்ரிக் என்று சொல்கிறோம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன ஒருவரை மதிக்கும் பொழுதும் மரியாதை செலுத்தும் பொழுதும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஹவுல் சம்மன் ஓவர் த கோல்ஸ் என்றால் என்ன ஒருவரை தண்டிக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்துகிறோம் ஹவுல் இன் ஒன் சான்ஸ் என்றால் என்ன பழி வாங்கக்கூடிய நேர காலத்தில் இந்த சோற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம் ஹேவ் என்றால் இருப்பது ஹேவ் ஏ கிரஷ் ஆன் சம்மன் என்றால் என்ன ஒருவரை உடலாலும் பதவிக்காகவும் அவருடைய கவர்ச்சிக்காகவும் ஸ்டைலுக்காகவும் ஒரு ஆண் பெண்ணையோ ஒரு பெண் ஆணையோ காதலிப்பதை ஹேவ் ஏ கிரஷ் ஆன் சம்மன் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க ஹேவ் ஏ ஹேண்ட் என்றால் என்ன அவரும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறார் அவரும் அதில் பங்கேற்று எடுத்திருக்கிறார் அவரும் ஒரு உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார் ஒரு பிரச்சனையிலே ஹேவ் அண்ட் அஃபேர் என்றால் கள்ள உறவு ஹேவ் டு சே ஹேவ் ஏ வாய்ஸ் என்றால் சொல்வதற்கு அதிகாரம் ஹேவ் ஏ குட் மைண்ட் என்றால் நல்ல ஒரு மனது இருந்தது ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு ஹேவ் ஏ சாஃப்ட் ஸ்பாட் இன் ஒன் சாட் என்றால் என்ன இதயத்தில் ஒரு நல்ல மென்மையான இடம் ஒருவருக்கு இருக்கிறது ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் என்றால் என்ன உடலாலும் உள்ளத்தாலும் ஒருவரை ஒருவர் இணைந்து கணவன் மனைவி போல வாழ்வதை ஹேவ் ஏ ஃபிளிங் என்று சொல்கிறோம் ஸோ நண்பர்களை இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துங்கள் உங்கள் எழுத்து ஆங்கிலத்தையும் பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் மேன்மைப்படுத்துங்கள் தேங்க்யூ